ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടാർക്കും മെസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു എൽ പി ജി ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഡിറ്റക്ടർ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് സാധനം ഇതിൽ നമ്മൾ എം ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻസറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എൽ പി ജി ഗ്യാസ് സ്മോക്ക് ആൽക്കഹോൾ മീതൻ പ്രൊപ്പൻ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് വെറും മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് മാത്രമേ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ളൊരു സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീടുകളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റാണ് ഇത് സാധാരണ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോക്കറ്റാണ് അതിനുശേഷം വേണ്ടത് ഒരു ബസ്സറാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ് വോൾട്ട് മുതൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബസ്സറാണ് നിങ്ങൾ ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെയും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് എം ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എൽ പി ജി ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ടറാണ് ഈ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നാല് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് പിന്നെ വി സി സി ജി എൻ ഡി പിന്നെ ഡി ഒ എ ഒ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ടും പിന്നെ അൻലോഗ് ഔട്ട്പുട്ടുമാണ് അത് അർഡിനോയിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ പ്രിസെറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ വാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു പവർ ഓൺ ആയാലും ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്ന ഒരു എൽ ഇ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഒരു എൽ ഇ ഡിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബസ്സർ എടുത്തതിന് ശേഷം ബസ്സറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വയർ ഇതിൻ്റെ ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആ പിന്നിലോട്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ജി എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിലോട്ടും സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബസ്സറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയറും അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയറും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിപ്പിരിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ലെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന ആ പിന്നിലോട്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ മൊബൈൽ ചാർജർ തന്നെയാണ് ആദ്യം ആ ഒരു ചാർജറിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സോക്കറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് പ്ലഗ്ഗിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേഷൻ വന്നു ഇത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ ഇതൊരു ബോഡിക്കകത്ത് ഞാൻ ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ലപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ അതിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അവിടെ ഒരു റെഡ് എൽ ഇ ഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്മോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് സ്മോക്ക് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ബസ്സർ അടിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലേക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂള് അത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ബസ് അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എൽ ഇ ഡി ആയ ഒരു ഗ്രീൻ എൽ ഇ ഡിയും കത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ലീക്കായി ഡിക്റ്റർ നല്ല അടിപൊളിയായി തന്നെ വർക്കായി എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവ് മാത്രമേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 